残篇位置已报告，请注意接收。找到了，<咳>我觉得你啊，还是老实点儿。也许你的小男友很快就来救你了呢。如果你想要钱，我可以给你，还能让你安全离开龙城。哦，是吗？但你要打电话通知救护车，送我的人去医院。放心，这妞合我口味，不会让她这么快死的。至于离开这里嘛，啊、<笑>你在开玩笑吗？这可是我的赌场，谁走谁留，谁生谁死，我说了算。听懂的话，就给我乖乖等着。我调查过你，你根本就没离开过龙城，怎么会认识李岩？哈，怎么不去查查你的小男友呢？嗯，真就这么来了？单枪匹马，这是看不起我？古武术天赋这么高，怪不得有恃无恐。以本次的延福任务中，使所有其他行走退场的目标尚未完成，剩余人数一。哼，这是我经历的第四次延福事件。我的专精是侦查，肉搏能力几乎为零。近身战确实是我的软肋，但是呢，哼，朱棣身边有带枪的保镖。反而被对方控制住，这家伙到底什么神？不过，拿朱棣来威胁，等于将全部的布置和算计，寄托在我回来救的这种不确定因素上。如果我无动于衷，岂不是白费心机了？现在，最简单的破局之法，就是一把火烧了这里。以逸待劳，逼他出来。就算伤及无辜，这些路人对我而言，也仅是素昧平生而已。即使是朱棣，也只是认识二十来天。不过呢，我还有事要拜托他，所以讨厌别人在这个档口给我捣乱。灭了八蛇之力，八蛇和张明远一样，也是严父传承。让前辈来教教你，什么才是严父行者之间的战斗。难怪朱棣的保镖奈何不了他。请注意，对方是猎食者。猎食者与其他行走具有不可调和的矛盾。只能通过一方退场，甚至死亡才能解决。击败猎食者，可获得其全部购买权限。猎食者，目的是使其他的严复行者死亡或退场。你死我活是吧？这可我意。啊！找死！臭小子！刚才谁说要教我的？哎呀，混蛋！八蛇，切，没事，家伙，伤我吧，你也别想好过。还没完呢！好大的力量！
言，今天你死定了！阿、啊、丽，下面好像有声音，会不会是李岩来了？人少那么多，谁来也没有用，那条怪蛇根本没法对付。这个世界太疯狂了，我活了二十八年，也没见过那种怪物。小姐，你跳窗出去报警。我在这里拖住那个混蛋，阿丽，我马上带人来救你。你一定不能死，小姐，你跳窗出去报警。我在这里拖住那个混蛋，别犯傻，子弹伤不到他的。子弹对那怪兽没用，但能伤到你，阿丽。我马上带人来救你，你一定不能死，朱迪。只要你没事，我就放心了。为什么？为什么你还能站着？<笑>不是要杀了我？继续来呀、啊！给我去死啊！你的攻击方式，我已经看穿了。切，好硬！但这怪兽并没有想象的灵活，而且只会根据主人的命令行事。这家伙对于八蛇的掌握，甚至还不如张明远的开明手。只要我动作够快，能够突破蛇怪的防御，就能赢。不入虎穴。焉得无子、啊？有破绽，这只手送给你们如何？现在距离足够了。混蛋，你竟然！啊啊目标发动了黄金符咒镇狱，可抵消一次致命伤害，并缓慢恢复到最大体力的百分之三十。我我不能死，要赶紧逃走才行。这么快，是要去哪儿呢？前辈，怕蛇你都不怕，不可能是第一次经历野夫事件。难道，难道你是脱落者？脱落者？我不懂你在说什么，只看出你拿枪的手有点抖啊，前辈。把那个女人放下，咱俩继续刚才没打完的架，怎么样？<笑>想骗我？今天我就算死了，也要拉这个女人陪葬。他没有子弹，快开枪！臭女人，你说什么
，巧吗？我也没子弹。混蛋，敢耍我！啊！啊老子跟你拼了！啊！惊鸿一瞥，弱点识破。恭喜你击败了猎食者，获得了对方在本次事件中的所有延伏点数，结算时提升百分之三十奖励上限，还算不错是全港区最好的云吞面，怎么样？够不够吃？我觉得可以再来一碗。廖女，再来十碗云吞面。哦，好的，请稍等。喂喂，我哪里吃得下这么多啊？没事，反正我已经包下这艘船了。今晚我们有的是时间。哎呦，不行了，不行了，真的吃饱了。那你跟我讲实话，为什么要和我分手？哎呀，朱迪姐，你是想用美食来套我的话呀？是不是因为太碎？<笑>谁？你说谁？别装傻，你们男人不都喜欢年轻漂亮的吗？太碎比我。朱迪姐。剑需要的，是能让自己安歇的剑鞘，而不是另一把更锋利的剑。那到底是为什么？哎，这里的云吞面确实不错，我想学一下手艺。离开龙城后，自己也能做。离开？你要去哪儿？呃，我问你，到底要去哪儿？啊，我要去哪儿并不重要。重要的是，我一定会走。至于分手，你人美身材好，还这么有钱，我大可以逢场作戏陪陪你，最后拍屁股走人。但，我心里却一直告诉自己，这姑娘不错，就别祸害人家了。你这是想夸自己是个好男人吗？老实说，我一开始以为。你只是想玩玩而已。哼，谁跟你玩玩？我从来都是认真的。别吃了，过来这边了，给我吹吹风。哎，等等一下，肚子有点撑。哎，对了，朱迪姐，有件事想请你帮忙。有什么事？你说呀。我邻居有个女孩子。在龙城无依无靠的，他母亲去世前，把他托付给了我。但我一个大男人毕竟不方便，看在我火急火燎去救你的份上，能不能帮我照顾他
。这个嘛，让我考虑一下。阿秀，我都亲自下厨了，给个面子嘛！啊，尝尝我做的叉烧。昨天晚上你去哪儿了？你的手怎么了？哎呀，处理一些私事而已。哎，对了，等下介绍一个人给你认识，是你家远房亲戚，他愿意做你的监护人，于法于理，都比我更合适。我家是唐娜来龙城的，怎么会有亲戚在这里？你不要觉得我年纪小就好骗。没有骗你，是你阿妈走之前告诉我的，一定不会错的。嗯，这么快就来了。就好骗，没有骗你，是你阿妈走之前告诉我的，一定不会错的。嗯，这么快就来了？没想到姑妈一直在龙城，都没来得及见她最后一面。<笑>你就是阿秀吧？你可以叫我朱迪姐。以后姐姐一定好好照顾你，朱朱迪姐，可怜的孩子，这这也行吗？女人都是天生的演员啊，欠你一个小金人。<笑>阿秀这孩子很懂事，看来以前被母亲教育的很好。让你认他做表妹，是希望他不要被人嘲笑无情无故。不过你也别太迁就他，让他读完书就好。嗯，我知道。哦，你的右手被那条怪蛇伤了，下面还有和咏春小子的比赛，没问题吧？现在回头想想。玉江雨的严福传承的确唬人，但他本身的素质不高，有时宿主的慌乱，甚至会抹杀了八蛇天生的劣势本性。人体自身的脆弱，决定了生死一瞬的搏杀有太多的不确定性。如果是徐天赐对上丽江雨，在那种情况下，应该是丽江雨赢面大一些。但如果是张明远，有开明兽价值的情况下，拳脚攻击，对八蛇也能奏效。无论如何，严复传承都是战斗的决定性因素之一，甚至是决定胜负的关键。这次事件结束，我也可以拥有属于自己的传承了。你希望我赢吗？当然了。那我就说，我一定能赢他。姓徐那小子是正宗的咏春嫡传，用的是八斩刀，擅长近身短打，被他缠上就很难对付。我的意见呢，是用长兵器克制他。阿言，你怎么想？嗯，汉剑确实又长又凶。但我伤了右手，不好发力，还是换个兵器吧。换什么？我帮你找。八卦门有一样看家兵器，叫子午鸳鸯钺，会用的人很少，见过的人更少。这次就用它了。没问题，包在我身上。子午鸳鸯钺是两把，你只靠左手拿一把吗？足够了。哼，你这叫狂妄。嗯，那我先去准备了。嗯
行。太岁说的对，你只拿不擅长的左手去用，胜算太小啊！再考虑一下别的兵器吧。放心，我心里有数。阿爷，我问你，啊，福一大厦对你怎么样？我对你怎么样？很好。忘恩负义的人呢，我最不喜欢。现在我对别人有恩，你说，别人应该怎么样对我？红鬼哥，有话就直说吧。绕圈子不是你的风格，很简单。太岁让我问问你，是不是准备打完这一场就一声不吭完消失啊？既然太岁都知道了，等我打完明天的比赛，要杀要剐全凭你。哼，有朱棣保你，我哪敢动你啊？从我第一天到这里，这家伙真的照顾很多，就让你出口气吧，红鬼哥。这段时间。多谢了，就是嘛，红鬼哥，太岁脾气这么大都没意见，你自己掂量掂量。帅<笑>仔，今日我就要搞翻你。红鬼的拳头虽然没有套路，但确实很有力量。差不多得了，再打我就还手了。哼，来呀、啊，求之不得，那就领教了。少废话、呃，都给我住手！都给我住手！让你们给比赛做准备，自己怎么打起来了？没关系的，太岁。打了半天，连皮都没破。红鬼哥呀、啊，这是在帮我热身呢。臭小子，你说什么？信不信我把你打得满地找牙，连你老妈都不认识你啊？好了，有什么事等阿燕明天拳赛结束再说。你已经打定主意要离开龙城是吧？是啊，我本就准备赚了钱回家养老的啦。那好，我祝你一路顺风。但是因为连番恶斗的原因吧，这一个月，武术专精竟然上升了一个百分点，也多亏了有这缓解药，才能坚持这么久，打完最后一场，就能彻底摆脱这恼人的病了。希望那胖子的承诺是真的。今天这场结束，你是不是就要走了？啊？你怎么知道的？我查了你的银行账户，你把钱全都取出来了，看不出你一个臭打拳的还能赚那么多钱。哈、哦，勤劳致富嘛，高风险当然有高收益啊。好、哦，对了，喏、哦，这个东西你拿去。哼，想不到你还能送东西给我，是临别赠品吗？啊，算是吧。好漂亮，你家祖传的。呃，昨天在商场买的，呃，用这个，抽烟的时候手指不会被熏黄，而且你用起来肯定很好看，有明星的样子。傻瓜，你什么时候能回来？我有机会一定回来。阿、哎、言，如果我求你不要走，能不能留下来？对不起，我不要你道歉。房间里，我也给你留了礼物，等下期的拿走。朱棣姐好，朱棣姐，朱棣姐，朱棣姐，朱棣姐，朱棣姐。
没想到人气居然这么高呀！哼，那还不都是我捧的。龙城全派的顶峰，第七位即将开始，有请双方选手登场。哦，竟然是子午鸳鸯月，少见。有句话叫做“兵器越怪，死得越快”，你听过没有？如果我求你不要走，能不能留下来？喂，你听到我？废话，赶紧开始吧。哼，这家伙还是老样子。我见，徐天赐，武将，把他拖入近身战，才好发挥我的优势。这是，只要他腕子往上一抬，元刃就能削了我的手，差点上了他的当。看招！你怎么躲？可恶！哼，还好手机没事，不然也要和你一样变单刀了。今天机会难得，能让我见到正宗的八斩刀。不过我也不白见，这是子午鸳鸯月，南方几乎没有，就算是回礼了。刚才那招，叫日月同辉。可惜你的子午鸳鸯月是单手，不正宗啊。若是双手，你流血的就不是手臂，而是脖子了。哼，我看未必。<笑>别怪我欺负残疾人哦。嘿嘿，这小子是吃定我右手没办法防守，想专攻这一路。我还没完呢。<笑>被他算计了。嘿嘿，以为我要抓你右路，这下左手也伤了，你拿什么赢我？可恶！八卦掌，金丝抹眉。切<笑>，我还以为这个李岩要输了呢。阿妹，你不是没兴趣看打拳吗？今天怎么非要跟过来？最后一类，难得一见嘛。况且你在我面前提了李岩好几次呢。哪有？哎呀，看来你最近很清闲呀、啊。我要给你多找点事情做了。哼。成天就知道欺负人，不过老大，你说李岩他会输吗？拳台上什么事都有可能的，说了跟没说一样。两害相权取其轻，算你狠。不愧是八卦掌，不活手辣，凶悍。再来！呀<笑>、yeah! ！发展到上龙出海，不好！咏<笑>春，刀架连绵，够狠毒！再来，来呀！太守用远，太是半下，状态差不多。但这小子对棘手兵器的适应速度出人意料，才十九岁，确实是后生可畏啊！试试这一招吧，他想，死猴。<笑>同样的错误，我不会再犯第二次。哎，李岩，这是要投降吗？加油啊，阎王哥！我在你身上压了不少啊。明明只有一把武器，他为什么还要去刀？打架这种事，也要靠脑子的
。李岩来龙城这一个月里，他没有输过一场。论手上功夫，他或许不是最好的，但若是比用脑子打架，龙城拳台上，恐怕没有人是他的对手。这个节骨眼上气刀，应该是又有什么鬼点子了吧？我右手受伤，如果单纯依靠左手的兵器去防守，总有顾及不到的时候。预先处处提防，不如放手一搏，置之于死地，方有一线生机。这时候丢了兵器，你想干什么？少废话，来战就是了。好，那就成全你。看你还能坚持多久！对手步步紧逼，李艳拳手只能不断躲闪，已经到了擂台边缘，局势十分危险了。哼，你无路可逃了，惊鸿一瞥。这，竟然是空手入白刃，究竟能不能扭转局面呢？空手入白刃虽然精彩，但自己身后也形成了视觉盲区。一旦对方攻击下盘，就封住了李岩抬腿的可能性。果然，宁可自己大腿中刀，也要掰断我一只手腕。想以伤换伤，走！这一脚是我还给你的。李岩拳手被踢得飞出了擂台。会就此输掉比赛吗？不对，又上当了。这脚浑然不受力，他根本不是被我踹飞，而是自己发力跳起来的。呀，可恶！我，我做了什么？结果怎么样？到底谁赢了？呀，呃，呃，呃，呃。你这人没意思，不讲规矩。我我输了。现在去医院，还能保住一只眼睛。你还年轻，下来就飞了。我输了。现在去医院，还能保住一只眼睛。你还年轻，下来就飞了。快，快，马上安排治疗。这小子被阿岩盘到空中的时候就已经输了，反抗脖子就会被扭断，不反抗就会被打下擂台落地。在知道已经输了的情况下还出手伤人，还是年轻气盛。我宣布，今天的获胜者是李艳。阎王，阎王，阎王！哎，这臭小子，真让人提心吊胆。阎王，阎王，阎王！马上安排人陪天赐一起去医院。无论如何，要把天赐的眼睛保住。是。另外，永春国术馆内所有人，从今往后都不准再踏入龙城拳台一步。听清楚了吗？听清了，师公。你已经完成严复事件的所有任务，将在三十分钟内回归，并开始结算。在这个世界里停留时间，只剩下半个小时了吗？阿秀今天去学校报道，回来我已经不见了，不知道他是会开心。这是朱棣留给我的东西。
给你个提示，密码是第一次到海边时我对你说的话。唉，真是临走也不让人省心。抱歉了，朱迪姐，我真的想不起来。嘿，黄金，贵重品，每块可兑换一百盐伏点数，无上限。你喜欢这些旧尺，我正好有一张。就一起送给你了。你发现了严夫信物，大师手稿，可在下次严夫事件中使用，提升出使身份。啊，这是。嗯、再来十碗云吞面。<笑>女人要是贴心起来，真的是。如果我求你不要走，能不能留下来？这，这是。严福事件评级分为大级、上级、下级、上上、中评、下下。你在这次严福事件中的评级为上级。现在，开始结算。这些都是我经历过的事。那束光是出口吗？我的手竟然能修复，这是到了什么地方？行走大人，欢迎来到结算室。结算报告如下：上级获得基础严复点数五百点。你完成了本次事件所有严复任务，额外奖励五百点，加上你获得的贵重物金块，你目前共有严复点数三千两百零四点。你第一次完成严复任务，将获得严复传承，捕获鸟之灵。这，这样，就算获得传承了吗？已获得被动技能，勾心。增强持有者百分之九十的爆发力和攻击速度，主动技能血战，以自身血液为引，锁定一名敌人，对其造成的所有伤害将累计，可由你决定是否引爆。之前造成的伤害越多，血战引爆的伤害越高。哼，感觉也没那么明显嘛。我想查看自己的购买权限。没问题。我想查看自己的购买权限。没问题。哦，东西还真不少。这个是无名汉剑，冷兵利器，可随身携带。兑换需花费十点严复点数。<笑>不能带这把剑出龙城，还觉得遗憾。没想到竟然能换到，气生万劫，环曲成龙，就叫你环龙。喂喂，竟然还能买军火？手枪，价值十五严复点数，弹夹另算，每个一点。啊，不算贵，买一把防身吧。手感不错，好、啊，这是可以通过购买提升专精等级。古武术精华八卦掌，增强近战类专精百分之十
，但无法突破百分之七十、百分之八十和百分之九十的瓶颈，只可兑换一次，价值二百元伏点数。正合我意。顺带把枪械熟练度也提升一下吧。你的古武术专精等级已提升，肉系专精等级已解锁。张明远的武术专精等级卡在了百分之六十九，我卡在了百分之八十九，看来想突破没那么容易啊。嗯，鸿门文案，这也能有加持效果？青龙盘臂。豁免流弹伤害百分之五，加快伤口愈合百分之五，加成太少了呀！双龙翻江，加成百分之十，还是有点低啊！难道没点更厉害的吗？混沌文案，豁免流弹伤害百分之三十，加快伤口愈合百分之二十，附加状态修。这才是我想要的。大力点，让你们大力点听不懂吗？都给我争点气！龙城全台不是少了一个李岩就没得打。红鬼哥，太岁让我给您带个话。哎，要做咩事啊？你搞咩嘢？边，阿美，你说的地方在哪儿？前面那栋房子就是了。好，你带路。嗯、呃。啊！嘿嘿嘿，得手了。怎、啊、怎么会这样？太岁，你没事吧？阿美。这是怎么回事？不、哦，不是我，我不知道。太岁，你要相信我呀！大家自己人，我当然信你。记得当初你刚来龙城时，天天被男人欺负，后来你说要跟我，我信你。到现在，这么多年，太岁。你自己拉扯弟弟很辛苦，我都知道。真遇到困难，跟大家讲。难道我会不管吗？回去喝碗姜汤，好好休息一下。但是，我是被逼的。他们绑架了我弟弟。这么说，你是承认了？把他丢远一点，其他人先回去。都走，走了，走了，收工了。哦。对了，丽江雨用过的那个治疗符咒，不知道能不能兑换？有了，就是这个，三百点，还能接受，可以在战斗中使用，强行掉一条命，相当无赖的道具了。当然，还有最重要的。很久没有觉得自己的身体如此舒畅了。
看来病是真的治好了。嗯，这又是什么？盐服故事罐子，评价高于上上才可解锁，花费五十盐服点数，每次完成事件可抽取一次。<笑>大千盐服无所不包，砸破它，你会获得只存在于故事中的梦幻之物。嘿嘿嘿嘿嘿，光！黑魔法残液，佩戴后会略微提升黑魔法抗性。黑魔法，什么乱七八糟的？差不多就这样，还剩一千多点数，下次再用吧。嗯、让我看看，前方到底是什么？九七年时，龙城就已经被拆除了。不过老先生，您再仔细想想。啊，年轻人啊，你在讲故事吧？我从小在城寨里长大，确实有执委会不假，啊，但什么太岁、福义大厦，听起来哎像是电影桥段。哎，那里啊，对我来说。就是个大贫民窟而已，是这样啊。哎，那老先生，您知道江如心吗？这我当然知道，大老板嘛。那那栋大楼，就是江夫人出资建的。这就对了，江如心是朱棣的养母，这栋楼我记得，就是在朱棣名下。那他女儿现在，哎，小伙子，你真的是，直到江夫人去世，我也没听说过他有什么女儿
，干嘛发这么大火啊？你才刚刚打病痊愈啊！是你，之前的一切都是假的。<笑>想想就知道啊，人是不可能穿越时空的。不过呢，也并不是假的。这世上没有两片相同的叶子，但相似的却一抓一大把。如果都是一场梦，那你的病怎么会好呢？你是想说平行世界吗？对，也不全对。每个平行世界之间的差距跟变化，比你想象的要大得多。人类一直妄图探索宇宙，但其实啊，对自己脚下这片土地都还不甚了解，看不清所谓的真实和可能发生的无限未来。一位科学巨匠提出平行空间理论，他认为。另一个空间里的自己，身体健康，活力四射。我不明白你想说什么。哎，别急嘛，咱们不妨做个假设。如果在有国王的中世纪，支持女巫，掀起一场不亚于工业革命的魔法革命，那么。现在你的生活就会发生翻天覆地的变化，这就是可能性。又比如，从现在开始，灵气复苏，人人抛弃现代科技，开始修仙，世界的规则也会发生改变，平行世界就不再平行了。哼，如果不是亲身经历过。一定觉得你在耍我，所以，阎浮事件的背景和你认知的世界有关系，但又面目全非。阎浮，全称南阎浮提，是传说中孕育世界的宝树。树上每一颗果子都是一个崭新的世界，而我们这些人。就像在果子之间来回吞噬枝叶的瓢虫，也就是猿浮行走。<笑>你还有什么想问的，赶紧问。下次再见面就不知道什么时候了。传承、专精，还有技能什么的，能不能解释一下？先说传承，猿浮之中。传承共分十大类，分别是天、地、人、神、鬼、罗、灵、雨、毛、界。比如朱雀就属于雨类，墨属于鬼类。随着传承觉醒程度提高，行走的身体素质乃至寿命都会跟着提升，但。每个类别的侧重点不一样。具体来说，这是张明远。<笑>他的开明兽属于毛类。一般来说，毛类可以提升恢复能力和抗击打能力。八蛇属于鳞类。对于活物有得心应手的压制力。裸类擅长器物，界类则是各方面提升比较平均。那孤火鸟呢？孤火鸟属于羽类，对速度的提升非常明显，你自己应该有所感觉吧？如果你同时拥有几个类别的传承。各项能力都将获得极大增强。一个速度极快、攻击力又逆天的家伙，<笑>是不是很变态呀、啊？怎么才能提高传承觉醒度？
最直接的方法是吞噬炎夫信物，你遇到的时候会有提示。不过呢，就算你拥有多个传承，最后也只能成为其中一个的代行者。我初入炎夫时获得的传承是霍斗，但最后啊，还是觉得墨更适合我。越珍贵的传承，竞争者就越多。我初入炎夫时获得的传承是霍斗，但最后啊，还是觉得墨更适合我。越珍贵的传承，竞争者就越多。也许哪天你就能遇上和你一样拥有孤鹤鸟传承的行走。至于技能嘛，来源有两个，一是传承觉醒度提升时自动掌握，第二就是直接从权限里购买。有些技能之间呢会有冲突，搭配时要注意。最后就是专精了。这个更简单，呃，打个比方来说，传承是你的游戏职业，专精就是你的操作水平，懂了吗？啊，对了对了，还有最重要的一点，炎福行走之间的所有恩怨，只能在炎福事件中解决，不允许在现实中干预其他行走的生活。也不允许向外人透露关于严夫事件中的一切信息，也尽量不要使用明显不属于某个事件的能力和器物。严夫事件每两个月开启一次，记得找个没人的地方，别吓坏小孩子。<笑>我下半辈子就要在每年六次的异世界漂流中度过吗？<笑>命运掌握在自己手里的感觉。难道不好吗？我挖掘的新人很多，但你算是最优秀的那种，加油吧，小子！<笑>最后一个问题，脱落者是什么？如果说炎夫行者是果实上吸取汁液的瓢虫，那脱落者就是破坏果实的害虫。就这样吧，我还有事要处理。希望以后还能见到你。<笑>来了，为什么躲在一边？等我自杀吗？<笑>哦，人还真不少吗？背弃严夫之人，终将被严夫背弃。<笑>几十岁的人了，讲这么幼稚的话，不觉得丢脸吗？死胖子！你蛮有本事的嘛！帝江都找不到我，却让你捡了个漏。<笑>原本是培养新人的，没想到挖出一条大鱼，竟然找到了太岁。<笑>就算你们找到了我，十一个代行者，又能把我怎么样？试试看才知道。就凭你们几个，也想赢我？<笑><笑>太太岁，你这是？不是叫你去远一点的地方用吗？还有心情看别处？受死吧！
陈哥，听声音中气十足啊！你的病难道真有起色？我还有的活，啊，等不到你了，哭丧了。严子，你可别跟哥哥斗闷子，你的病到底……放心吧，过段时间我去看看你和嫂子。好，一言为定。哦，对了，张道静怎么样了？你跟我姐到底是什么关系？好几年没见过她了。静啊，之前听说去了外甥，已经嫁人了，怎么了？还惦记人家呢？<笑>没没有，我就随便问问。